ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എ എഫ് എസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആണുള്ളത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആക്ടിവിറ്റി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ മീനിങ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സോൾവൻസി ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇസ് ഡിറ്റർമാൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോനെ കുറിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് മാക്സിമം വൺ ഇയർ കാലാവധിയിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് തീർക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ കപ്പാസിറ്റിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചർ ആണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്ക് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ കമ്പനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസിനെയാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റിയും സോൾവൻസിയും സെയിം മീനിങ് ആണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ഷോർട്ട് ടേം ഇൻ നേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചർ ആണ് രണ്ടും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആണുള്ളത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ പ്രോപ്പറൈറ്റി റേഷ്യോ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ടു ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് അതായത് ലോങ് ടേം ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതർ പ്രൊവിഷൻസ് അതർ ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസും പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ലെസ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ ഇക്വിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഫേവറബിൾ അതായത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പനി കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടും അവരുടെ ബിസിനസ് നടത്തും സ്വന്തം ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബിസിനസ് നടത്തും ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ആ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലെസ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് കടം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റിയാണ് അതായത് സ്വന്തം ഫിനാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുക ആ കമ്പനിക്ക് കടങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഭാവിയിൽ അത് അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരില്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കടവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റിയും വെച്ച് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എൻ്റർപ്രൈസുകളാണ് കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് റെപ്റ്റൻസിക്ക് അതായത് പാപ്പരാവാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന്
and aptitude ratio kandu pidikkan la equation long term debt divided by equity ennalladana adu namaku long term debt kandu pidikkam ee question prakaram namaku non current liabilities nu nalgiyittundalle adhu liability il randamatha section aayittulla non current liabilities adinte under il verna items aanu namaku long term debt kandu pidikkan vendiyittu consider cheyyanadu adhu long term borrowings other long term liabilities long term provisions idinte total ne aanu namaku long term debt nu parayundu Long term borrowings in amount in the world is 4 lakh, then other liabilities 40,000, long term provisions are 60,000, 4 lakh rupees, then 40,000 rupees, other world than 60,000 rupees. This is the total in the world in the long term debt in the world. Up a long term debt in the amount in the world in the 5 lakh rupees. In the equation, we have to understand the equity amount in the world. The equity in the world is the shareholders fund. We have to understand the shareholders fund in the world in the share capital plus reserves and surplus plus money received against. शेयर वारंट टू लाख प्लस दें रिसोर्स एंड सरप्लस इन अमाउंट इन वाले इन द टू लाख रुपीस आना दें मानी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इन अमाउंट द वन लाख रुपीस आना इन्हें टोटल इन वाले इन द फिफ्टी लाख रुपीस आना नम्बर इक्विटी अमाउंट इन वाले इन द इन्हीं ये अमाउंट गल नम का इक्वेशन लोटा � Okay, answer in the bar in the 0.332. That is 0.33 is to 1 in the ladana number answer in the bar in the. Apo e 0.33 in the bar in the debt portion um 0.1 in the bar in the equity portion. Apo number a the power to nair no e debt table um equity nakal koranya nikana. Ada ana it um safest title point in the bar in the. Ada go to the nether favorable title situation ana a business in the summation of combo. Adalah satu kesusahan yang kita perlu nakam. Itu boleh balance sheet kita nak lihat ni. Information kita nak lihat ni. Adalah ni nama debt equity ratio yang kita nak kandu beri kita main di sini. Debt equity kandu beri kita lihat equation ni berada long term debt divided by shareholders fund. Long term debt ni dalam ni lah kita nakam. Kesusahan ni lah current liabilities ni. Antara ni berada long term borrowing sahaja. Long term borrowing sahaja. Matri ni lah amount ni berada one lakh fifty thousand. तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीस आना इन्हीं नेक्स्ट इन्हें बोल रहे हैं इन्द्र शेयर होल्डर्स फंड आना इन्द्र अंडर लो इन्द्र शेयर कैपिटल में रुसेल्स एंड सर प्लस उम आते हैं लो टेन लाख रुपीस उम दें रुसेल्स एंड सर प्लस इन्द्र अमाउंट इन्द्र बोल रहे हैं इन्द्र वन लाख रुपीस आना इन्द्र टोटल इन्द्र so, we will apply the equation to the long term fund is 1,50,000 rupees divided by shareholders fund is 11 lakh rupees and the answer is 0.1364 and the answer is 0.1364 is to 1 Okay, so this is a favorable situation. That is, the equity is a little bit different. Now, this is a favorable situation. Now, we will discuss the next class in the next class. We will wait for the class in the next class. If you want to share the class, please share the class. Thank you.